Hola, ¿qué tal chicos? Buen día. ¿Qué tal? Espero que se encuentren bien. El día de hoy vamos a hablar sobre nuestro tema en nuestra clase de matemáticas, el cual es reparto equitativo con fracciones. Ustedes recordarán que habíamos estado hablando de este tema con las fracciones como la clase pasada. Recuerden que el día de ayer, la clase anterior, estuvimos hablando sobre cómo elegir el denominador adecuado. Cuando repartíamos fracciones, cuando repartíamos un pie o un pastel y un mismo pastel o un mismo pie, cómo lo podíamos repartir ya sea entre dos personas o entre cuatro personas. Un mismo pastel o un mismo pie. ¿Recuerdan? Bueno, ahora nos corresponde ver en nuestro tema reparto equitativo con fracciones. ¿Y qué es equitativo? Bueno, equitativo nos quiere decir es que lo vamos a repartir en partes iguales. Esa es la clave para realizar nuestras fracciones. Muy bien. Seguimos. Bien, ahora tenemos aquí nuestro primer ejemplo que dice, ¿en cuántas rebanadas puede dividirse un pie de queso para repartirlo equitativamente entre dos o tres niños? ¿Recuerdas que nosotros utilizábamos los múltiplos para realizar esta operación? Recordamos también que los múltiplos son números que multiplicados tantas veces nos da un número en común. Como aquí el 6 es común de 6 de 3 por 2, 6 y 2 por 3, 6. Bien, entonces tenemos los múltiplos. Y los vamos a obtener con las tablas de multiplicar. Si los vamos a repartir entre dos o tres niños, entonces vamos a multiplicar, vamos a buscar un número que multiplicado por dos o multiplicado por tres, porque son tres personas, nos dé un número, un múltiplo común. Por ejemplo, aquí si nos da, es el 6, porque 2 por 3 son 6 y 3 por 2 son 6. Y aquí tenemos su representación gráfica. Tenemos aquí que si lo repartimos ese pie entre dos personas, nos va a dar un medio. Pero si ese mismo pie lo queremos repartir entre tres personas, nos va a tocar dos sextos. Igual aquí, tú no ves las líneas, pero aquí está dividido en sextos. ¿Por qué? Porque los vamos a repartir en sextos. Yo te lo puse así aquí para que veas cómo se representa un medio. Pero tú en casita también te puedes apoyar con tus círculos, con tus círculos y tú sabes ahí que tienes un sexto, en este caso tres sextos, porque dividimos en sextos, tú tienes ahí tu círculo de sextos, ahí los tienes, en casita los puedes sacar, los puedes apoyar, los puedes poner sobre tu mesita y apoyarte. Bien, una vez que tú tengas tus sextos, tú sabes que si los repartes entre dos personas, les va a tocar tres sextos. Pero, ¿qué pasa si llegan tres personas o tres niños? A tres niños le va a tocar, a tres niños le va a tocar así solamente. Un niño que son dos sextos igual a un tercio. ¿Lo ves? Y también lo puedes hacer aquí, ahí lo ves. O lo puedes hacer así, 1, 2 y 3, si lo quieres repartir entre tres niños. ¿Sí se ve? Tú sacas tus círculos. Bien, entonces, este es el ejemplo. ¿Qué vas a hacer primero? Obtener los múltiplos. ¿Qué vas a hacer después? Dividir. Ya sabes que lo vas a repartir en seis. Una pizza la vas a repartir en seis para que lo puedas repartir. Ya sean dos personas, le va a tocar la mitad para acá y la mitad hacia acá. Así como este. Lo vas a repartir en seis y le va a tocar así, si llegan dos. Y si llegan tres niños, les va a tocar un tercio, lo que es igual a dos sextos. 
Muy bien. Ok. Y aquí tenemos, si lo repartes entre dos niños, les va a tocar tres sextos. Y si lo repartes entre tres niños, les va a tocar dos sextos, ¿verdad? Muy bien. Repito, puedes utilizar y apoyarte de tus círculos para que se te haga un poco más fácil. Tú a lo mejor estás viendo en casita, ya es que se te está haciendo un poco más fácil utilizar las fracciones. Vas a ver que poco a poco tú le vas a ir eh, tomando forma, viendo el procedimiento, ver cómo funcionan las fracciones y verás que se te va a hacer un poquito más fácil. Esa es la idea, que tú... En casita puedes realizar tus ejercicios y que vayas viendo cómo obtener las fracciones y verás que se te va a hacer un poquito más sencillo. Bueno, en el siguiente problema tenemos cuántas rebanadas puede tener una pizza para poder dividirla entre cuatro o seis personas. Igual aquí, cuatro o seis personas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a obtener un múltiplo común de cuatro y seis. En este caso... 4 por 6, 24. Y 6 por 4, 24. ¿Cómo lo obtuvimos? Con las tablas. Con las tab la tabla del 4 y la tabla del 6. Pero si te das cuenta que en la tabla del 4, 4 por 3, 12. Y en la tabla del 6, 6 por 2, 12. También tenemos otro múltiplo, mira. El 12 también es múltiplo de 6 y el 12 también es múltiplo de 4. Entonces... Podemos repartir, si llegan cuatro personas o seis personas, vamos a repartir nuestra pizza en 12 pedazos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Lo ves? Entonces aquí tenemos nuestros 12, nuestras 12 piezas. Muy bien. Ahí tenemos nuestras 12 piezas y acá está. Tenemos aquí... Los doceavos. Tú tienes en casita este círculo. Muy bien. Yo lo tengo entero para que sea más práctico. Tú en casita te puedes apoyar en la mesita y puedes juntar tus 12 piezas, tus 12 fracciones. ¿Ok? Yo lo tengo así para podértelo mostrar y que tú veas cómo están representadas. Entonces tenemos que 12 también es múltiplo de 6 y 12 también es múltiplo de 4. Si llegan 4 personas... Aquí tenemos, si llegan cuatro personas, lo repartimos en 12 partes para que las, yo las pueda repartir, ya sean seis personas o para cuatro personas. Si llegan cuatro personas, les va a tocar un cuarto, ¿verdad? Un cuarto, ¿ya lo viste? Por ejemplo, aquí se puede doblar, esto se puede doblar o aquí te muestro un cuarto. Tenemos nuestros doceavos. Seguimos nosotros viendo las fracciones para que a ti cuando lo hagamos en el libro se te haga un poco más sencillo, ¿ok? Ojalá que en casita ya le estés eh, tomando el lado divertido y vas a ver que poco a poco las fracciones se te van a hacer algo, alguna actividad muy práctica, que esa es la idea. Llevamos varios temas eh, estudiando las fracciones, pero desde diferente desde diferente forma, equivalentes, con múltiplos, con círculos, muy bien. Que espero que, le, que, se te está haciendo, haya, que se te esté haciendo un poco más divertido. Bueno, entonces ya vimos aquí, lo vamos a repartir entre, en seis partes. Así, si llegan cuatro, aquí está, mira, una, dos, tres y cuatro. En un cuarto les va a tocar tres doceavos. Primero las tengo que repartir en dos. Y mira, en un cuarto les va a tocar tres doceavos. ¿Ya lo viste? Pero, ¿qué pasa si llegan seis personas? Ah, si llegan seis personas, entonces les va a tocar... ¿Cuánto les va a tocar? Les va a tocar un sexto, ¿verdad? Un sexto. Si llegan seis personas... Les va a tocar un sexto, maestra. Sí, un sexto. A cada quien, una persona, dos, tres personas, cuatro, cinco y seis. Y ya cada persona, si llegan seis, les va a tocar dos doceavos, mira. Un sexto. Estás viendo que un sexto son dos doceavos. Muy bien. 
y esto es la solución de nuestro problema. En este problema, ¿cuántas rebanadas puede tener un panqué de nuez para repartirlo por igual entre 3 o 6 personas? Aquí también se observa entre 3 o 6 personas. Vamos a buscar los múltiplos, ya sea que multiplico 3 por 6, 18 o 6 por 3, 18. 18 es múltiplo de 6 y 18 es múltiplo de 3. Y divido mi panqué, lo divido en 18 partes. Aquí hay 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9. Aquí no están las repartidas en, en tres partes cada triángulo. Mira, aquí hay 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Y aquí iría 1, 2 y 3. Entonces, si son 3 y 3, 6. Y 3, 9. Y 3, 12. Y 3 más 3, 15. Más 3, 18. Entonces, ya hay 18 partes. ¿Lo viste? Repito. 1, 2 y 3, 4, 5 y 6, 7, 8 y 9. Aquí irían más líneas. Eh, es un ejercicio para que tú también en casita vayas descubriendo. Y así, 3, 3 más 3 más 3 son 9. Entonces, si son 9 de este lado, hay 18 pedacitos de panqué. Entonces, si llegan 3, si hay 18, si llegan 3 personas, ¿cuánto les va a tocar? Aquí está la que está coloreada de sombreado, un tercio, una persona, dos y tres personas. ¿Ya lo viste? Una persona, esto que está sombreado, entonces les tocaría tres y tres, seis, seis, dieciocho avos. Los dieciocho avos no los tienes en tus círculos, pero es un ejemplo. Es un ejemplo para que veas que primero para repartir entre tres o entre seis personas... Vamos a obtener primero los múltiplos y después lo vamos a hacer con nuestro dibujo. Muy bien. Ese es el procedimiento. Si vemos que hay aquí un problema, entonces primero, ¿qué tengo que hacer? Si en el libro te preguntan, ¿cuántas rebanadas puedes, re puedes tener un de panqué para repartirlo por igual entre tres o seis personas? ¿Cuántas rebanadas para tres o seis personas? Híjoles. Ah, bueno, tengo que buscar los múltiplos de 3 y 6 y multiplico 3 por 6 y multiplico 6 por 3 y me dan 18 y 18. Ah, los voy a repartir en 18. ¿Y cuánto les va a tocar a 3 personas en partes iguales? ¿Y cuánto le va a tocar a 6 personas en partes iguales? ¿Ok? Bueno, este es un ejemplo. Repito, los 18 avos no los tienes en los círculos, pero es parecido a este. Nada más que en lugar de 12 deben de ser 18. Bien, seguimos. Bien, aquí tenemos otro ejemplo. Ahora es tu turno. ¿Cómo ves? ¿Estás listo para representar estas fracciones? ¿Cómo lo haríamos? ¿En cuántas partes podríamos dividir nuestro círculo? ¿En 12? ¿En 6? ¿Tú qué dices? ¿Estás listo? Bien, es todo por hoy. En nuestra clase de matemáticas, espero que te haya gustado este tema y también deseo que se te vaya haciendo un poquito más sencillo, más práctico y ojalá que ya se vaya haciendo un poco más fácil. Bien, es todo por hoy. Nos vemos.